అందరూ నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరు అలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ రాజస్థాన్లో ఉన్నాను జైసల్మీర్ అనే ఒక ప్రదేశంలో చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్ ఈరోజు వాళ్ళ ఈ ప్లేస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే మీకు లాస్ట్ రెండు రోజులు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేదు కదా వ్లాది అండ్ నేను రెస్ట్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంకా బాగా ఫిట్గా ఉన్నాము అండ్ ఇక్కడే ఎడారి ఏరియా కూడా మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు రాజస్థాన్ అంటే తార్ డిజర్ట్ ఉంటుంది మేము దగ్గర దగ్గరగా ఒక పాకిస్తాన్ బోర్డర్కి ఒక నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం అంతే అలాగే ఫారినర్స్కి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అవతల వెళ్ళడానికి ప్రవేశం లేదు యువతలే ఉండాలి అది కూడా నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఒకవేళ నేను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అలాగే ఇక్కడ హౌసెస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి మొత్తం స్టోన్తో కట్టినవి మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ జైసల్మీర్లోనే చాలా పెద్ద ఫోర్ట్ ఉంటుంది ఇది చాలా ఫేమస్ పదకొండు వందల యాభై ఐదులో నిర్మించింది ఎనిమిది వందల అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోండి నన్ను చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చాలా పెద్దది అలాగే ఇక్కడ ఈ ఫోర్ట్ దగ్గర ఉన్నాం కింద చూడవచ్చు కింద గోడ కూడా ఎలా ఉందో చూసారా ఆ ఫోర్ట్ అసలు కింద స్లైడ్ అవ్వకుండా ఎంత స్ట్రాంగ్గా కట్టారో అలాగే ఇది ఒక బెంగాలీ మూవీలో కూడా ఉంది ఆ మూవీ వల్ల కూడా చాలా ఫేమస్ అయింది ఈ ఫోర్ట్ దీన్ని గోల్డెన్ ఫోర్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకంటే సన్ వచ్చి దాని మీద రాళ్ళ మీద పడుతున్నప్పుడు చూసారు ఆ గోల్డ్ కలర్లో ఉన్న స్టోన్స్ తలతల మెరుస్తూ ఉంటాయి అలాగే రాజస్థాన్లో ఉన్న ఓల్డెస్ట్ ఫోర్ట్లో ఇది రెండవది ఇదిగో ఎంట్రన్స్ ఇలా ఉంది స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్ ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళాలి మనం లోపలికి రాగాలని అదిరిపోయింది అట్లాగే డ్యామేజ్ కానీ కోటల్లో కూడా ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన కోట అట్లాగే తను చూస్తున్నారు కదా తనకి ఎంతో ఇష్టమైన చిలకను పెంచుకుంటున్నట్టున్నారు ఆ చిలకను కూడా ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు అలాగే లోపలికి దారిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు మంచి జ్యువెలరీ కూడా సేల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ నెమలి బొమ్మ ఎంత బాగుందో కదా మెడలో వేసుకునే చైన్స్ గాజులు ఓ ఈవిడ చాలా ఫేమస్ ఈవిడ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరి వీడియోల్లోనూ ఈవిడ ఉంటుంది ఇవ్వండి జ్యువెలరీ ఎంత బాగున్నాయో మొదట ఎంట్రన్స్లో రాగాలని ఆశ్చర్యపోయాను అసలు వీళ్ళిద్దరూ చాలా ఫేమస్ అని చెప్పాలి ఈ కోటకి ఎవరు వచ్చినా సరే వీడియోలు తీయడానికి ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరూ పలకరి స్థలాలని చాలా ఫ్రెండ్లీగా అలాగే మంచి సూపర్ ఫైన్ జ్యువెలరీ కూడా వీళ్ళు సేల్ చేస్తారు ఇప్పుడే నెమలలు చూపించాను కదా చాలా బాగుంది కదా చాలా సంతోషంగా ఉంది వీళ్ళని కలిసినందుకు దాపు భార్గవ్ సిస్టర్ వా లోపలకి ఎంట్రీ రాగాలని ఎదిరిపోయింది మీరు కూడా ఆటోని చూసి ఆశ్చర్యపోవద్దు ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది వందల అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుందని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఈ కోట లోపల నార్మల్ సివిలియన్స్ కూడా నివసిస్తున్నారు మనం లోపలికి వెళ్తే రెస్టారెంట్లు హౌసెస్ మార్కెట్ అలాగా చాలా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా చూసారా చాలా ట్రిక్కీగా ఉంది లోపలికి రావాలంటే అంత ఈజీగా కాదు దాడి చేయాలంటే రెండు సార్లు తిరగాలి రెండు మూడు రౌండ్లు కార్పెట్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం మల్టీ కలర్స్లో ఉండి ఇక్కడ ఈ కార్పెట్లో మొత్తం ఇక్కడ రాజస్థాన్ కల్చర్ అంతా కనబడుతుంది చూడండి నెమలలు ఏనుగులు వినాయకుడు రాట్లం ఆడుతున్నారు చూడవచ్చు బాగున్నాయి ఈ రోడ్లో నడుస్తుంటే నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ గుర్తొచ్చింది నేను ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు టాన్జానియా జన్జీవాలో తిరిగాను సేమ్ అలాగే ఉంది ఓ సూపర్ ఉంది కదా ఏనుగు మీద మొత్తం పాల రైతు తయారు చేసింది ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారో చూడండి సేమ్ అదే ప్లేస్ గుర్తొస్తుంది నాకు ఇంట్లో పెట్టుకునే వస్తువులు చాలా ఉన్నాయి రకరకాలు బొమ్మలు మ్యాగ్నెట్స్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము మొత్తం ఫ్యామిలీస్ కూడా ఇక్కడే ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ చూడండి 
సూర్య భగవాన్ టెంపుల్ కూడా ఉంది లోపల చాలా పెద్దది చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి ఇక్కడ లోపల కోట లోపల హౌసెస్ కూడా ఇవి కూడా అప్పుడు నిర్మించినవి ఇక్కడ చూడవచ్చు అందమైన పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి సన్ టెంపుల్ పక్కన అనుకునే ఒక కల్కత్తా హౌస్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడే ఇక్కడ ఒక బ్రదర్ని అడిగితే చెప్తున్నారు మేము మా పూర్వీకులు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడే ఉంటున్నాం ఇది మా సొంత ఇల్లు అని చెప్తున్నారు కోట లోపల కోట పైకి వచ్చేసాం సాంతో పైకి మొత్తం ఇక్కడ తిరగాలంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంది మొత్తం ఇళ్లతో మునిగిపోయి చూస్తున్నారు కదా కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు కోట పైన అలాగే పైన ఒక పెద్ద పెరంగి కూడా ఉంది ఒకటి చిన్న పెరంగి చూస్తున్నారు ఇలా ఉంది కోట మొత్తం అట్లాగే ఇక్కడ గమనించుకుంటే మీరు చూడొచ్చు కోట చుట్టూ పైన ఇక్కడ ఒక దారి అయితే ఉంది చూస్తున్నారు కదా ఇదిగోండి అప్పట్లో బట్లు మొత్తం అందరూ ఇక్కడ ఉండేవారు అనుకుంటే సైనికులు అబ్జర్వ్ చేస్తూ గార్డ్ చేసేవారు ఈ ప్రదేశాన్ని అలాగే వ్యూ చేస్తే మనం ఇక్కడ ఇదిగోండి దార్ చేసాడు ఇక్కడ మొత్తం అన్ని ఇల్లు ఉన్నాయి గమనించుకుంటే ఇంకొంత దూరం వెళ్ళాలి మనం ఇంకా పెద్ద పెద్ద శాండ్ డ్యూన్స్ చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నట్టు కదా తిన పేరే రోషన్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ వాళ్ళకి బ్రో చాలా బాగా హెల్ప్ చేసి మాకు విలేజెస్ చూడాలనిపిస్తుంది అంటే తన హౌస్ కూడా తీసుకొచ్చి అట్లాగే చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలను కూడా మాకు విజిట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఒక వన్ డే తనతో స్పెండ్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ హెల్పింగ్ అస్ బ్రదర్ నైస్ మీటింగ్ యూ అండి ఫస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చేసాం వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత ఒక ఛాయ్ తాగేసి ఇక్కడ నుండి ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లో పెద్ద పెద్ద ఇసుక శాండ్ డ్యూన్స్ ఉంటాయి అంట చాలా బాగుంటుంది అంట అసలు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు రాజస్థాన్ అంటేనే డెజర్ట్ తార్ డెజర్ట్ చాలా ఫేమస్ వెళ్ళి శాండ్ డ్యూన్స్ చూసుకుని అట్లాగే సన్సెట్ కూడా చూసుకుందాం ఇల్లు ముందు అలాగే బైక్స్ రెండు కనబడుతున్నాయి కదా బైక్స్ కూడా రెంట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటలకి ఐదు వందల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఆ పశువులు కూడా రోషన్ వాళ్ళవే రెండే రెండు ఆవులు ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడేమో దోడల్ని భద్రపరిచారు గమనించవచ్చు ఇదిగోండి ఎక్కువగా ఒకప్పుడు ఇక్కడ మట్టితో కట్టిన ఇల్లు ఉండేవి ఇప్పుడు రాళ్ళతో నిర్మించుకుంటున్నారు వాళ్ళ స్తోమతను బట్టిగా ఇక ఇదిగోండి చిన్న దోడ ఉంది లోపల హలో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ తార్ డిజర్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉప్పు నీళ్ళే పడుతున్నాయి అంట ఇక్కడ వంద మీటర్ల వరకు తవ్వారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మన రోషన్ వాళ్ళ నాన్నగారితో ఇప్పుడే మాట్లాడితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నీరు కొనుక్కుంటారంట ఒక కొంచెం దూరం ఇదిగోండి రోషన్ వాళ్ళ పెదనానికి అక్కడ ట్రాక్టర్ కూడా ఉంది అలాగే ఒక ట్యాంక్ కూడా ఉంది చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి తక్కువకి ఇస్తారంట వాళ్ళ పెదనానే కాబట్టి జస్ట్ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుంటారంట మిగతా వాళ్ళందరూ మటికి కొంచెం ఎక్కువగా పే చేయాలి అలాగే ఇంటి ముందే ఒక పెద్ద ట్యాంక్ కూడా కట్టారు దాంట్లోకి వచ్చి నీళ్ళు పోస్తారు అలాగే బావి ఎక్కడైనా ఉందా అని అడిగాను బావిలు ఉన్నాయి కానీ మొత్తం అవన్నీ ఉప్పు నీరే అని చెప్తున్నారు ఉరుకులు పరుగులు తీసుకుంటూ వచ్చేసాము రోషను నేను అదిగోండి ఫైనల్లీ మేము క్యాచ్ చేయగలిగాము సన్సెట్ చూసుకోవడానికి అక్కడ ఆ పైకి ఎక్కుదాం ఉంది నాకు అలాగే క్యామెల్ రైడ్ చేసే వాళ్ళు కూడా క్యామెల్ రైడ్ చేస్తున్నారు వా అదిరిపోయింది కదా తార్ డిజర్ట్లో తారెడార్లో శామ్ డ్యూస్ దగ్గర ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు అదిగోండి బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కానీ చిన్న చిన్న డ్యూన్స్ అని చెప్పాలి ఇవి నేను నమ్మి బియాలో చూసిన వాటికి నమ్మి బియాలో చెప్పవసరం ఆకాశంలో ఉంటాయి దగ్గర దగ్గరగా నూట యాభై మీటర్ల ఎత్తు రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తులో వా సూపర్ అద్దరిపోయింది చూడ షార్ట్ క్యామెల్ తాల నడుస్తు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇక్కడ కొంచెం జారాం అంటే యాభై మీటర్ల కింద పడతాం వెళ్ళి అదిరిపోయింది అదిగోండి అలాగే అక్కడ కొన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తున్నారు మీరు చూడవచ్చు పారాసైలింగ్ చేస్తున్నారు పారాసైలింగ్ అయినా అలాగే అదిగోండి వెళ్ళిపోతా ఉంది చూడొచ్చు ఇసక దెబ్బలు కంటిన్యూస్లీ ఇంకా అక్కడ ఇంకా ఉన్నారు చాలా మంది జనం కూడా ఇప్పుడు దాకా సన్ రేస్ యువతలు పడటం వలన ఇదిగోండి ఇక్కడ చాలా వేడిగా ఉంది జస్ట్ ఈ లైన్ మనం యువతలు పెడితే అసలు చెప్పవసరం లేదు ఫుల్ కోల్డ్గా ఉంది అసలు ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉంది 
మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు క్యామెల్ రైడ్ కూడా చేయొచ్చు అదిగోండి ఒక రౌండ్ అట్లా తీసుకెళ్తారు మీరు అడిగితే వంద రూపాయలు కూడా తీసుకెళ్తారు అక్కడ ఇంకోటి ఇప్పుడే ఎడార్ నుండి వచ్చేసాం ఇక్కడ మళ్ళీ మన స్నేహితుడు రోషన్ వాళ్ళ ఇంటికి బాగా ఫన్ గా అనిపించింది బైక్ మాత్రం మామూలుగా నడపట్లేదు ఫుల్ స్పీడ్ గా నడుపుతున్నాడు ఎయిటీ ఈజ్ గోయింగ్ ఎయిటీ స్పీడ్ వితౌట్ లైట్ చీకట్లో అది కూడా యూ హేర్ఫుల్ నాకు చాలా భయం వేస్తుంది మన నాడు బండి నడుపుతుంటే బట్ చాలా ప్రొఫెషనల్ నడిపాడు చాలా తక్కువ సమయాన్ని నేర్చుకున్నాడు ఇటుకోండి మన రోషన్ థ్యాంక్ యూ రోషన్ బ్యూటిఫుల్ అదిరిపోయింది అలాగే ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసాం అలాగే మా కోసం మంచి భోజనం కూడా రెడీ చేశారు మన రోషన్ ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా బంగాళదుప్ప కర్రీ చపాతి పోల్తేనా రోటీ పోల్తేనా చపాతి అట్లాగే చట్నీ చట్నీ చాలా స్పైసీగా ఉండదు జాగ్రత్తగా తినమన్నారు చిల్లీ చట్నీ అంట పొటాటో ఈ రెండింటిని డిప్ చేసుకుని తింటారంట నేను ఎప్పుడు చపాతీలో పచ్చడి తింటాను తినడం చూడలేదు బాగా కారంగా ఉంటుందంట అదిరిపోయింది రుచి కానీ చాలా మంట పడుతుంది ఘాటుగా ఉంది నాకు ఇప్పుడు ఎక్కువ తినలేం కొంచెం కొంచెం పెట్టచ్చు ఈట్ లిటిల్ ఓన్లీ దిస్ వెరీ స్పైసీ ఓకే అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే బాగా చలిగా ఉంది రాజస్థాన్ డిజర్ట్ లో బ్రదర్ బౌత్ కోల్డ్ ఏ బాయ్ హై బాయ్ వేరే హై బాయ్ వాళ్ళకి యూజ్ ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం అనిపించట్లేదు కానీ మట్టి ఎస్సంగ చూసారా ఎప్పుడు గాల్లో ఉంటుంది వచ్చి కళలో పడుతుంది రాత్రి రూమ్ లో పడుకున్నా సరే మన వ్లాదిమీర్ ఏమో పైన పడుకున్నాడు మన ఆడికి కూడా చలి పుట్టలేదంట నాకు చలి పుట్టి నేను కింద లోపల రూమ్ లో పడుకున్నాను అలాగే మీరు చూసారు కదా కట్టెలు ఎలా ఉపయోగించారు బౌండరీలో కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మొత్తం ఆవు పేడ ఉంటుంది కదా పేడ అంతా భద్రపరుచుకున్నారు పొలాల్లో ఉపయోగిస్తారా అన్నాను కల్లాపు కూడా చల్లుకుంటారంట సేమ్ అన్ని మన పద్ధతులే పాత పద్ధతులు ఇప్పుడు అన్ని మనకి బిల్డింగ్లు అన్ని వచ్చేయటం వల్ల కల్లాపు చల్లటాలు ఇవన్నీ పోయినాయి చాలా వరకు మన వైపు బాగుంది ఇక్కడ ఇల్లు కూడా చూడండి ఏం వస్తుంది గాలి చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంది గాలి ఇక్కడ వేప చెట్టుతో పాటు ఇక్కడ పీలు అని చెప్పి ఒక ట్రీ ఉంటుందంటే డిజర్ట్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే ఈ ట్రీ దీనికి ఫ్రూట్ వస్తుందంట అసలు చాలా రుచిగా చాలా స్వీట్ గా ఉంటుంది అంట ఇదిగోండి ఇప్పుడే పోత వస్తుంది గమనిస్తున్నారు కదా మొత్తం సమ్మర్ లో మనం ఫుల్ గా తినొచ్చు ఈ ఫ్రూట్ ని కానీ మనం ఇప్పుడు సమ్మర్ కాదు కదా ఇప్పుడే ఎంటర్ అవుతున్నాం మనం మార్చి లోకి అలాగే మన రోషన్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటే బ్రదర్ ఏమీ చదువుకోలేదు అసలు ఇతను చిన్నప్పుడు ఈ పల్లెటూరులో ఉన్నప్పుడు అసలు ఇక్కడ స్కూల్స్ అసలు లేవంట ఇప్పుడు ఈ మధ్యన స్కూల్స్ వచ్చి బై అభి స్కూల్ అయినా ఇదర్ అభి కిత్న పడసత్తే ఇదర్ దస్తక్ బట్ ఆ చోటి బచ్చి వెన్ యువర్ చైల్డ్ నో ఇతను చిన్నప్పుడు అసలు స్కూల్ లేదు మళ్ళీ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ దీనికి నలుగురు అక్కలు ఉన్నారు ఒక్క అన్న ఉన్నాడు మొత్తం ఆరుగురు ఫ్యామిలీ మా నాడు రోషన్ ఖాన్ ఇక్కడ ఇదర్ ముస్లిం జాదా ఆయన ముస్లిం ఆదా ఆదా ఓకే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అట్లాగే చాలా బాగుంది కానీ ఇతను ఇక్కడికి వచ్చే టూరిస్ట్ దగ్గర నుండి ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా ఫ్లూయెంట్ గా నేర్చుకున్నాడు సూపర్ మాట్లాడతాడు కానీ రాయలేడు చదవలేడు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ నాన్నగారు అప్పట్లో క్యామిల్ సఫారీ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ ఎడారులో దీన్ని కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి సాయంగా ఉండేవాడు కానీ మొన్న కోవిడ్ రావడం వలన చాలా మొత్తం ఆగిపోయింది కదా టూరిజం అలా ఆగిపోయినప్పుడు వాళ్ళ క్యామిల్స్ అన్ని మొత్తం అమ్మేసుకుని చాలా లాస్ అయ్యారని చెప్పాలి మళ్ళీ ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ టూరిజం స్టార్ట్ అవుతుందిగా మెల్లగా ముంచుకుంటున్నారు స్టార్ట్ చేయాలి ఇక ఈ జిల్లెడ్ చెట్లు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి తెల్ల జిల్లెడ కాదనుకుంట తెల్ల జిల్లెడ్ కాదు ఇప్పుడు మనం సత్రల్ అనే ఒక విలేజ్ లో ఉన్నాం నాకు అనిపించింది ఇక్కడ అందరు బాగా రిచెస్ట్ ఫ్యామిలీస్ లాగా ఉన్నారు కదా అని రోషన్ అడిగితే చెప్తున్నాడు అలా ఏం లేదు ఇక్కడ మొత్తం రెండు వందల కుటుంబాలు ఉన్నాయి రెండు వందల కుటుంబాలు దగ్గర దగ్గర యాభై ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి ట్రాక్టర్లు చాలా ఎక్కువ ఉన్
అదే అంటున్నారు ఇక్కడ అంటే నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ వినలేదు ఇది నలుగురు ఐదుగురు ఫ్యామిలీలు కలిసి ట్రాక్టర్ కొనుక్కుంటారంట వాళ్ళ పొలంలో ఉపయోగించుకుంటారంట బాగుంది కదా ఇది షేరింగ్లో ట్రాక్టర్ కొనుక్కోవడం ఎందుకంటే మన ట్రాక్టర్ అంటే అంత ఈజీ కాదు దగ్గరగా ఏడెనిమిది లక్షలు ఉంటుంది కానీ ఒకసారి కొంటే సరిపోతుంది దగ్గరగా ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు వాడుకోవచ్చు ఏ రిపేర్ లేకుండా జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే చాలా బాగుంది ఇల్లుని ఇక్కడ గమనిస్తుంటే ప్రశాంతమైన జీవితం అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి పశువులు కన్ఫామ్గా ఉన్నాయి పశువులు గొర్రెలు మరొక విషయం చెప్తే ఇక్కడ జైసల్మీర్లోనే ఓన్లీ ముస్లిమ్స్ లేడీసే ఒక కంకణం లాంటిది వేసుకుంటున్నారు చేతులకి నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇలాంటిది నేను ఆఫ్రికాలో బానా ట్రైబ్లో చూశాను మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తున్నాను రోషన్ భయ్య ఓ కంకన్ అయినా కంకన్ ఓ ఇదరి ఇదరి జైసల్మీర్ కా పూర రాజస్థాన్ నై పూర రాజస్థాన్ నై ఓకే ఇదరి ట్రెడిషన్ అయి బౌత్ సాల్స్ అయి ఇప్పుడు ఇల్లు కొత్తగా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీకు చూపిద్దాం చిన్న పిల్లాడు పని చేస్తున్నాడు వాళ్ళదే అనుకుంటే ఇల్లు ఇస్కా హౌస్ పర్లేదు చూసారా ఇది సొంతంగానే చేసుకుంటున్నారు పనులు మొత్తం ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ పైన గమనిస్తే ఇదిగోండి ఇట్లా ఇలా ఉంటుంది కట్టుడు ఒక పెద్ద రాయిని పై మనం కాంక్రీట్ ఉపయోగిస్తాం కదా సువ్వలు ఉపయోగించి వీళ్ళు అలా కాదు బారు కొండ ఉపయోగించి మధ్యలో చిన్న చిన్న రాళ్ళు పెట్టి ఆ పైన సిమెంట్ వేస్తున్నారు అట్లా అదిగోండి ఫ్యాన్ పెట్టుకోవడానికి అక్కడ ఉక్కు కూడా పెట్టారు చూడండి అప్పకనా నరేందర్ బాయ్ బై బై అలాగే ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కూడా మీరు గమనిస్తే సేమ్ నాకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎలా ఉందో అలాగే కుర్తా పైజమా ఉపయోగిస్తారు అట్లాగే ఆడవారు చూస్తున్నారు కదా ఎలా వేసుకుంటున్నారు అలా ఉంటుంది డ్రెస్ నేను వీటిని తెలుగులో ఏమంటారో చెప్పలేకపోతున్నాను మన వాళ్ళకి తెలిస్తే చెప్పాలి గోర్ అంటారంట ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఇప్పుడు మన వాళ్ళు తింటారు కూడా దీన్ని తింటూ అలాగే దీనికి వచ్చే చెత్త ఉంటుంది కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ గమనిస్తున్నారు కదా ఆవులకి పశువులకి మేతలాగా ఉపయోగిస్తున్నారు మొత్తం దోడ్లకి మనం గడ్డి ఉపయోగిస్తాం కదా అదే ఇక్కడ అన్న వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇంకా లోపలికి అడిగితే ఆ పైన మనం బార్ రాళ్ళు చూసుకోదాం కదా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అది ఒక రాయి ఐదు వందల యాభై రూపాయలు అంట జోధపూర్ నుండి వస్తున్నాయంట పెద్ద రాళ్ళు చిన్న రాళ్ళు మళ్ళీతో మొత్తం ఇక్కడే జైసిల్మర్ నుండి మనం జైసిల్మర్ కోట చూసుకున్నాం కదా అది పర్లా చాలా చక్కు ఖర్చుతో మనం ఇల్లు కట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అలాగే ఊర్లో మనం గమనించుకుంటే చిన్న మాస్క్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇదిగోండి మీకు ఆడవారిని ఇక్కడ షూట్ చేయడానికి తొందరగా పర్మిషన్ ఇవ్వరు తెలిసిన వాళ్ళకే ఇస్తారు ఇదిగోండి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా దీన్ని అంటారు కంకన్ బోల్తేనా కంగన్ అలాగే చూడొచ్చు చేతులకి వేసుకున్నారు ఇవి చాలా ఒక ట్రెడిషన్ లాగా ఫాలో అవుతున్నారు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి ఇదిగోండి బ్లాక్ హో గా ఇప్పుడు నేనున్న పల్లెటూరులో అసలు ఎవరికి బాత్రూమ్ లో ఉండవు అందరూ పొద్దున్నే ఐదింటికి లేచి బాటిల్ పట్టుకుని చెంబులు పట్టుకుని ఇదిగోండి బయటికి వెళ్ళిపోతారు మొత్తం ఇక అది కామన్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడే వాళ్ళ లాది మరియు నేను కూడా వెళ్ళాము అక్కడ రెండు కిలోమీటర్ల బయటికి మొత్తం ఎడారిలో ఇక్కడ ఒక ప్రదేశానికి ప్రయాణిస్తున్నాం చాలా బాగుంటుంది ఆ ప్లేస్ అక్కడికి వెళ్ళే ముందు ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా క్యామిల్స్ మొత్తం ఒక తొమ్మిది క్యామిల్స్ అలా ఉన్నాయి ఈ ఎడారిలో చుట్టూ ఎడారి ఐదు కిలోమీటర్లు మధ్యలో ఎడారి మధ్యలో ఉంది చూడండి ఎలా నిర్మించారు ఒక ఫారినర్ నిర్మించారంట ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళతో కంబైన్ అయ్యి తన పేరు నిక్క ఇక్కడ ఈ పేరు కూడా నిక్క హౌస్ అని పిలుస్తారు ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చి సరదాగా స్టే చేయొచ్చు మొత్తం నాలుగు వందల రూపాయలు అలాగా చేజే ఒక రోజుకి ఛార్జ్ చేస్తారు అంతే బాత్రూమ్ కూడా ఉంది అట్లాగే వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది ఇబ్బంది లేదు అదిగోండి వాటర్ ట్యాంక్ అలాగే ఎడారిలో గమనించుకుంటే మనం ఎట్లా ఉంటాయి చూడండి చిన్న చిన్న ఇల్లు కానీ వీళ్ళకి టౌన్లో కూడా ఇల్లు ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ గొర్రెలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడే ఉంటారు కొన్ని రోజులు ఇక్కడే మొత్తం మేస్తా ఉంటాయి వాటికి ఆహారం అలాగే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే వండుకుంటారు అది చూడండి చూస్తున్నారు కదా బొగ్గులు ఉన్నాయి బయట కట్టెలు ఓ
ఆ వెనక వాక్కే మనం గమనించుకుంటే చూడండి క్యాంపిల్స్ అక్కడ తింటున్నాయి మామూలుగా మీరు ఎప్పుడైనా ఈతలు కొట్టాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తారని అడిగాను మన ఇక్కడికి ఎడారి మధ్యలో తీసుకొచ్చారు మన రోషన్ అదిగోండి అక్కడ చూస్తున్నారు కదా అట్లా వస్తే అంటే మొత్తం వానలు పడ్డప్పుడు ఫుల్గా ఫోర్స్గా వాటర్ వచ్చి ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఒక చెరువులాగా ఉంది చిన్న చెరువులాగా ఇక్కడ ఉంటాయంట స్టాక్ అది చెప్తున్నాడు దగ్గర దగ్గరగా నా మెడ వరకు నేను మునిగిపోతాను ఈ నీటిలో అని ఇప్పుడు చూడండి పూర్తిగా ఎండిపోయింది మళ్ళీ వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు చూడవచ్చు మనం ఇప్పుడు రోషన్ వాళ్ళ పొలం వచ్చాము ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఎండిపోయింది ఇక్కడ మొత్తం మ్యాక్సిమం పొలాలు వాన నీటి మీదే ఆధారపడతాయి అని చెప్తున్నారు వానలు పడితే పండించుకుంటారు లేకపోతే ఇక అలాగా బీడుగా ఉండిపోతుంది అలాగే రోషన్కి ఎప్పుడో నుండి ఈ పొలంలో ఇట్లాగా చిన్న క్యాంప్ సైట్ లాగా వేయాలని ఇష్టం తనకి ఇదిగోండి ఆల్రెడీ రెండు ఇల్లు నిర్మించారు ఇక్కడ ఇంకా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో మేబీ ఒక సంవత్సరంలో మొత్తం రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడికి రాజస్థాన్ ఎవరు వచ్చినా సరే ఫారినర్స్ ఇక్కడ స్టే ఇస్తారు తను కౌత్ సర్ఫింగ్లో దీన్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు రోషన్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది రా జైసల్మీర్ అలాగే మన వాళ్ళు లోపల కూడా మంచం వేసి అద్దుకోండి హాయ్ గుడ్ గుడ్ రాజస్థాన్లో వ్యవసాయం గురించి మనం తెలుసుకుంటే అది కొన్ని చూడవచ్చు శనగలు పండిస్తున్నారు అలాగే ఆవాలు కూడా ఎక్కువగా మొత్తం వాన నీటి మీదే ఆధారపడి ఉంటున్నారు చూడవచ్చు ఇవ్వండి మన వాళ్ళు శనగలు తింటున్నారు ఇదిగోండి శనగలు ఇవి నడుపులోకి మారుతాయి నీకు తెలుసు మస్తాయి సూపర్ ఉంది టేస్ట్ ఇక నాకు ఈ ప్రాంతం అలవాటు లేక అనుకుంటా ముప్పై డిగ్రీలు ఉంది ఇక్కడ వెదర్ ఇప్పుడు కానీ డ్రై అయిపోతున్నాయి నా లిప్స్ లిప్ బామ్ అప్లై చేయాలి మంట పుడుతుంది బాగా ఇక్కడ పొలంలోకి వచ్చినాక రైతులతో మాట్లాడుతుంటే అన్న వాళ్ళు అంటున్నారు ఇక్కడ మాకు నాలుగైదు సంవత్సరాలకి ఒకసారే వానలు పడతాయి అలా పడటం వల్ల ఈ మధ్యలో చాలా వరకు పశువులు గొర్రెలు మొత్తం మరణిస్తాయి చచ్చిపోతాయి చాలా కష్టమైన జీవితమే అని చెప్తున్నారు నిజంగానే ఆ మాట నేను ఎప్పుడు ట్రైన్ రాజస్థాన్లో దిగి బయట నడుచుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు రోడ్డు మీద మొత్తం రాజస్థాన్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా మంది వరకు జనాలు ఇక్కడ వదిలి ఇక్కడ ఏం లేదు మొత్తం బీడు నేల నీరు ఉండదు తినడానికి తిండి ఉండదు మొత్తం అందరూ సౌత్ ఇండియా కానీ లేకపోతే బాంబే అట్లా వెళ్ళిపోతున్నారు వలస వెళ్ళిపోయి అక్కడ పనులు చేసుకుంటున్నారు అక్కడ వచ్చి పని చేసుకుంటే ఒక మనిషికైనా ఈజీగా పదివేల రూపాయలు వస్తాయి కదా కుటుంబంలో ముగ్గురు ఉంటారు దగ్గర దగ్గర పెద్దవాళ్ళు ముగ్గురు పని చేసినా ముప్పై వేలు వస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా తింటారు అక్కడ వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో మన రోషన్ వ్లాదిమిర్కి నేర్పిస్తున్నాడు కట్ చేసి ఎలా పెట్టాలో శనగలు శనగ మొక్కలు కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్ విత్ యువర్ హ్యాండ్ వ్లాది నా జీవితంలోనే మర్చిపోవడం లేదు ఇప్పుడు వ్లాది వారు ఏం చేస్తున్నాడు మొట్టమొదట నేను చేసిన పని అదే కోతలకు వెళ్ళి చేతులు వేళ్ళు కట్ చేసుకుని వచ్చాను మొట్టమొదటి జీతం ఇరవై రూపాయలు అనుకుంటా ఇరవై రూపాయలు అట్లా వచ్చింది ముప్పై రూపాయలు ఇక్కడ చాలా రేగ్కాయ చెట్లు కూడా ఉన్నాయి ఇదిగోండి చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయి తిందాం వా అదిరిపోయింది కదా మొత్తం వీళ్ళందరూ సెల్ఫీ దిగాలంట నాతో చెప్తున్నారు వీడియో లేరా నాలుగో తరగతి చదువుతున్నారంట వీళ్ళు మొత్తం వీళ్ళకి గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ వీళ్ళకి గోరా కిదర్ బంద్ కరనా ఠీక్ చాలా బాయ్ బాయ్ నాలుగు వందల పైగా పిల్లలు చదువుకుంటున్నారంట ఇవాళ చాలా తక్కువ మంది వచ్చారని చెప్తున్నారు స్కూల్కి పెళ్లి ఉండటం వల్ల ఈ ఊర్లో ఇదిగోండి మొత్తం బట్టలు పుస్తకాలు మొత్తం ఫ్రీ పిల్లకి ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇక్కడ భోజనం రెడీ చేస్తారు వాళ్ళకి ఎనిమిదో తరగతి వరకే వాళ్ళకి భోజనం పెడతారంట మధ్యాహ్నం టైంలో ఎనిమిదో తరగతి దాటిన వాళ్ళకి భోజనం ఉండదు ఇప్పుడే స్కూల్ చూసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉందని అడిగాను హాస్పిటల్ లేదంటే ఇక్కడ దగ్గర దగ్గరగా ఒక ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు తప్పకుండా వెళ్ళాలి జైసల్మీర్ ఎలాంటి ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా సరే 
రాజస్థాన్ లోని చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్లేస్ కు వచ్చాం ఇది కుల్దారా విలేజ్ అని పిలుస్తారు మొత్తం ఇది ఒక అబాండన్ విలేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మొత్తం ఎవ్వరు లేరు ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ పదమూడవ సెంచరీ నుండి ఇక్కడ నివసించేవారని చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ నివసించేవారు మొత్తం బ్రాహ్మిన్స్ అంట ఇదిగోండి చూస్తారు అక్కడ మొత్తం పాడుబడ్డ ఇల్లు మొత్తం చాలా పెద్ద విలేజ్ ఇది పలివాల్ బ్రాహ్మిన్స్ అనేవారు ఉండేవాళ్ళని చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ అలాగే ఇదిగోండి మొత్తం ఎవ్వరూ లేరు ఇక్కడ పంతొమ్మిదవ సెంచరీ నుండి ఇక్కడ మొత్తం ఈ ప్రదేశాన్ని బహిష్కరించబడింది ఎవ్వరూ నివసించట్లేదు ఇక్కడ అంటే కారణాలు చాలా అయి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఆర్కియాలజికల్ వాళ్ళు మేబీ భూకంపం అయినా వచ్చి ఉండాలి లేకపోతే నీరు అయినా ఇక్కడ దొరకపోవటం అయి ఉండాలి అలా ఒకళ్ళు 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 మొత్తం ఇక్కడ నుండి వలస వెళ్ళిపోయారని చెప్తున్నారు అప్పట్లో కుల్దార్ ఇల్లు అసలు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఉదాహరణకి ఆర్కియాలజీ కల్లా వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని నిర్మించారు చూస్తున్నారు మొత్తం అలికి ఉంది పేడతో ఇదిగోండి అలాగే మందిరం కూడా ఉంది వెనక లోపలికి వెళ్ళి చూసుకుంటే అదిగోండి అలా ఉంటాయి మెట్లు ఇక్కడ అప్పట్లో కట్టేటప్పుడే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు వెళ్ళటానికి ఎవరో పిచ్చి గీతలు గీసినట్టున్నారు వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా ఉంటుంది లోపల చూసారా ఏక అసలు స్టోన్ ఎలా ఉందో అక్కడ ఇక్కడ ఒక స్టోన్ పెట్టి పైన అట్లా పైన మొత్తం కళ్ళ కర్రలో గడ్డి శాంతం పైకి వచ్చాను మీకు వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామని ఇదిగోండి మొత్తం కుల్దారా విలేజ్ చూస్తున్నారా ఎలా ధ్వంసం అయిపోయింది మొత్తం వావ్ ఏడు వందల సంవత్సరాలు చరిత్ర ఎంతమంది నివసించి ఉంటారో చూడండి ఇక్కడ దగ్గర దగ్గరగా మూడు వేల మంది నాలుగు వేల మంది జనాభా పైగా నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా ఐదు వందల రూపాయలకి ఇక్కడ మీకు బైక్ రెంటల్ తీసుకున్నానని కరెక్ట్గా ఫోర్ట్కి ఆపోజిట్లోనే ఉంటుంది మనకి డిజర్ట్ బైక్స్ అని చాలా తక్కువ ప్రైస్కి ఇస్తారు మీకు ఇరవై నాలుగు గంటలకు కూడా అలాగే మూడు నాలుగు రోజులు కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడే మమ్మల్ని రోషన్ మళ్ళీ జైసల్మీర్లో డ్రాప్ చేశారు ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ మేము నెక్స్ట్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతాం చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రజెంట్ కలిసినందుకు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ లాస్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు ఓకే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ మా ప్రయాణం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ బాయ్ బాయ్